ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ తో మాట్లాడుతుంది వాడుకొని వన్ లాక్ మాత్రం సేవ్ చేస్తుంది ఈ వన్ లాక్ ని ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అని ఆలోచిస్తుంది ఇప్పుడు నా దగ్గర త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని అనుకుందాం మ్యూచువల్ ఫండ్ లో బ్యాంక్ లో రియల్ ఎస్టేట్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఒక మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ కనుక తీసుకుంటే నేను ఇట్ ఈస్ నాట్ నథింగ్ బట్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఒక వన్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దానికి రిటర్న్ గా నాకు థర్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్తా అంటున్నా థర్టీన్ పర్సెంట్ నాకు వచ్చే రిటర్న్ ఎంత థర్టీన్ పర్సెంట్ అందరు ఆన్సర్ చేయాలి నేను మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఒక వన్ లాక్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వన్ ఇయర్ తర్వాత అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ మీకు అదర్వైజ్ చెప్తే తప్ప మీకు ఇచ్చే పర్సంటేజెస్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి పరాణం ఉంటాయి హాఫ్ ఇయర్లీ అయినా స్పెసిఫిక్ గా చెప్తాడు క్వార్టర్లీ అయినా చెప్తాడు మంత్లీ అయినా చెప్తాడు ఏం చెప్పకుండా అలా వదిలేస్తే కనుక పరాణం అది తర్వాత బ్యాంక్ లో అయితే మీరు సడన్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిటర్న్ నైన్ పర్సెంట్ అలా రియల్ ఎస్టేట్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దానికి ఉండే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ దానికి ఉంటాయి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ రిటర్న్ 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 మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా మనకున్న త్రీ అవైలబుల్ ఆప్షన్స్ లో ఈ రిటర్న్ అంటే ఏంటి ఇయర్ వన్ స్టార్టింగ్ లో నేను ఏమన్నా అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇయర్ వన్ ఎండ్ లో నాకు ఎంతైతే వస్తుందో ఇన్వెస్ట్ చేసిన దానికన్నా ఎంతైతే అడిషనల్ గా వచ్చిందో దాన్ని మొత్తాన్ని నేను ఏమనుకున్నాను రిటర్న్ అనుకున్నా ఇప్పుడు ఈ కింద ఎగ్జాంపుల్లో సంజన ఏం చేసింది వన్ లాక్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఇయర్ వన్ స్టార్టింగ్ లో ఇయర్ టూ ఇయర్ వన్ ఎండింగ్ లో ఎంత వచ్చింది బ్యాంక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది అని అనుకుందాం పర్సంటేజ్ ఎంత రిటర్న్ నైన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ లాక్ ఇంటూ నైన్ పర్సెంట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది నైన్ థౌసండ్ కదా అంటే రిటర్న్ గా మొత్తం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వన్ లాక్ అయితే తన చేతికి ఇయర్ ఇంట్ ఎంత వచ్చింది వన్ లాక్ నైన్ థౌసండ్ కదా అలానే ఇది ఫస్ట్ ఇది బ్యాంక్ ఆప్షన్ లో మనం వెళ్ళాం రియల్ ఎస్టేట్ ఆప్షన్ చెప్పండి వన్ లాక్ ఇన్వెస్ట్ చేసా ఇక్కడ రిటర్న్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ లాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇది రిటర్న్ అంటావా అవుట్కమ్ అంటావా అవుట్కమ్ టాన్స్ రిటర్న్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ కాకుండా థర్డ్ ఆప్షన్ అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో కూడా నేను వన్ లాక్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను రిటర్న్ ఎంత థర్టీన్ పర్సెంట్ అవుట్కమ్ ఎంత వన్ లాక్ థర్టీన్ థౌసండ్ ఒక్క విషయం గమనించండి ఇయర్ స్టార్టింగ్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే అమౌంట్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసే అమౌంట్ ఎంత వన్ లాక్ త్రీ ఆప్షన్స్ లో కామన్ అయ్యా మరి త్రీ ఆప్షన్స్ లో అవుట్కమ్ ఎందుకు డిఫరెంట్ గా ఉంది రిటర్న్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయిగా నేను తీసుకునే ఆప్షన్ ని బట్టి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ని బట్టి నాకు రిటర్న్స్ అనే ఉన్నాయి బ్యాంక్ అంటే కంపల్సరీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతా బ్యాంక్ అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ నిల్లమ్మ అన్లెస్ అదర్వైజ్ అది పిఎన్బి లాంటి బ్యాంక్ అయితే తప్ప పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ మీకు అందరికి తెలిసిందేగా ఎప్పుడు బట్టి అప్పుడు ఎత్తేసే ఎలాంటి ఒక నమ్మక లేని కంపెనీ నమ్మక లేని బ్యాంక్ అయితే తప్ప బ్యాంక్ లో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేది నిల్ మోస్ట్లీ కాబట్టి రిస్క్ లేదు కాబట్టి నాకు ఎంత వస్తుంది నైన్ పర్సెంటే వస్తుంది మ్యూచువల్ ఫండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటేనే ఏంటి నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్ లో 
అందరి పిల్లలు సర్టెన్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసి మ్యూచువల్ గా వాళ్ళందరి అమౌంట్ తీసుకెళ్లి ఒక హయర్ క్లాస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఆ షేర్స్ అంటే క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ లోనే ఇన్వెస్ట్ చేసేది సో షేర్స్ అంటే మళ్ళీ మనకి ఏమొచ్చింది రిస్క్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది రిస్క్ ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా బ్యాంక్ కన్నా నాకు రిటర్న్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా లేదా నేను సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిస్క్ తీసుకుంటున్నాను నాకు డబ్బులు రావచ్చు రాకపోవచ్చు అంటే నేను రిస్క్ తీసుకున్నాను కాబట్టి బయట బ్యాంక్ కోడ్ ఇచ్చి అంటే వీడిస్తే నేను బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తాను ఏ దిగులు ఏ చింత లేకుండా అక్కడే ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాడా నేను ఇక్కడ రిస్క్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాను టెన్షన్ పడుతున్నాను కాబట్టి నాకేం కావాలి మినిమం బ్యాంక్ ఇచ్చే దానికన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సర్టెన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి థర్టీన్ పర్సెంట్ అంటే రిటర్న్ పెరిగింది ఇంకా ఇప్పుడు ఇటు వచ్చేయండి రియల్ ఎస్టేట్ ఏ ఏరియాలో ఏ రేట్లో ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతాయో ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతాయో ఎవ్వరికి తెలియదు కాబట్టి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ అనార్మల్స్ గా ఉంటుంది కాబట్టి రిటర్న్ అనేది మూడు ఆప్షన్స్ లో ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్ చేసే అమౌంట్ వన్ లాక్ వన్ లాక్ వన్ లాక్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఇన్వాల్వ్ బట్టి రిటర్న్ అనేది మారింది నాకు ఇక్కడ అవుట్లో ఎంత వచ్చింది వన్ లాక్ నైన్ థౌసండ్ వన్ లాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ లాక్ థర్టీన్ థౌసండ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే రివర్స్ వరాతం వన్ లాక్ నైన్ థౌసండ్ వన్ లాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ లాక్ థర్టీన్ థౌసండ్ జాగ్రత్తగా వినండి ఈ వన్ లాక్ నైన్ థౌసండ్ ఏం రాయచ్చు వన్ ల్యాక్ ప్లస్ నైన్ పర్సెంట్ వన్ ల్యాక్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ ల్యాక్ ప్లస్ థర్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ రిటర్న్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ రిటర్న్ ఇన్ దిస్ ఆప్షన్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ రిటర్న్ ఇన్ దిస్ ఆప్షన్ ఈ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు పెడుతున్నావు నువ్వు ఇయర్ స్టార్టింగ్ ఈ రిటర్న్ టోటల్ అవుట్కమ్ నీకు ఎప్పుడు వస్తుంది ఇయర్ ఎండింగ్ లో నువ్వు ప్రజెంట్ పెట్టే వాల్యూ ఎంత వన్ ల్యాక్ ఫ్యూచర్ లో వచ్చే వాల్యూ ఎంత నైన్ థౌసండ్ ఐ రిపీట్ అగైన్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ప్రెసెంట్ లో నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేసే పెట్టుబడి పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్న అమౌంట్ ఉంది మీ దగ్గర వన్ ల్యాక్ ఈ వన్ ల్యాక్ పెడితే నువ్వు సర్టైన్ ఈ ఆప్షన్ ని బట్టి నీ రిటర్న్ ని బట్టి నీకు టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది మారుతుందిగా అంటే ఆటోమేటిక్ గా ప్రెసెంట్ వాల్యూ ప్లస్ రిటర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇదే ఫార్ములా దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా దీన్ని మనం రివర్స్ లో రాద్దాం అప్ అండ్ డౌన్ చేయండి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇన్ టు వన్ ప్లస్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే కనుక అన్ని ఇయర్స్ ఇది ఫార్ములా మేడం నాకు ఫ్యూచర్ వాల్యూ అర్థమైంది మరి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వాల్యూ చెప్పండి మ్యాథమెటిక్ ఫార్ములా ఇక్కడ ఇంటూ ఉంటే ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఇంటూ ఉంటే డివైడ్ బై అవుతుంది కదా సో పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై పవర్ దీన్ని ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంటూ వన్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ కొత్తగా కనిపెట్టింది ఫార్ములా బై హార్ట్ చేయాల్సింది ఏం లేదు ఇక్కడ మీరు ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ఎట్ ద ఇయర్ ఎండ్ కి దానికి ఏ అడిషనల్ గా వచ్చింది రిటర్న్ ఆ రిటర్న్ అనేది ఆల్వేస్ ఏ ప్రతి ఆప్షన్ లో సిమిలర్ గా ఉంటుందా సేమ్ గా ఉంటుందా లేదు మీరు తీసుకునే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ని బట్టి రిటర్న్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జాంపుల్ మీరు వన్ ఇయర్ చెప్పారు కదా ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకుని ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ రాదా ఇయర్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇంకో కళ పేరు కావాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మీ దగ్గరకు వద్దాం ధరణి ఎంత ఇన్వెస్ట్ అయితే రెడీగా ఉన్నావు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సూపర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది రిటర్న్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు మూడు ఆప్షన్స్ వద్దు ఒక ఆప్షన్
please discuss it with us. <laughs> Ten percent. Okay, now with us. Fifty percent or sixty percent or something. So, na kela raya lebe na telli se dikha do. Fifty lakhs plus ten percent return anta. Year one ending kumar kuchhe amount to? Anta ma? Fifty five. Ah, five lakh kitha kuna chappa ra? Fifty five lakhs. Year two ki additional kuna thevana invest yaar an kuchna ma? Ten lakh dikha. Kabati this amount carries on here. 55 lakhs plus 10 percent. And that 55 lakhs plus 10 percent. We have done the calculations. We have done the examination center. We have calculated the number of answers. But pay and pay. 55 lakhs plus 10 percent. 60 lakhs, 50 thousand. Third year ki are they petu bari? Plus ten percent. Sixty six lakhs. Fifty five thousand. Papa, first time. What the hell? Answer yes sir. Sixty six lakh fifty five thousand plus ten percent. Seventy three lakh. Twenty thousand five hundred. Okay. Seventy three lakh twenty thousand five hundred plus ten percent. Eighty lakh. Eighty lakh. Eighty lakh. Fifty thousand. Five fifty. Initial year low chase investment on the fifty lakhs. At the end of at the end of fifty year, na kuch na outcome on the eighty lakh. Okay, yeah, we will give you another petter later. Man, petter na petter bari yeah, we lakh shalai pay. Man, kuch chhin on the. एटी लैक्स फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इधर मोटम कोड़ा वन ईयर लो पॉसिबल आएंगे ना फाइव इयर्स की पॉसिबल आएंगे ना फिर से मोटा फाइव इयर्स पे चलेंगे ना करा टीम ने और का फार्म वाला यूज़ चेस्ट कर चलता हूँ रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट यार ना मार लेता रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है मार लेता पेट्टू बढ़ें ता 50 लाख इनटू वन प्लस रेट ऑफ इतना ता 10 परसेंट 10 परसेंट अंडे 10 डिवाइड्ड बाय 100 करा 1 डिवाइड्ड बाय 10 करा 1 बाय 10 रास्त मानो फोर पर इन्हीं इन्हीं इयर्स फाइव इयर्स इपुर कुद्दी के चार रहता वन डे वन बाय 10 अंडे ला सोचो 50 लाख वन प्लस 0.1 जाग रहता, ना तो नहीं फॉलो बनी, निकलने कैलकुलेशन सोचो, काफ़ पे नहीं, ना सारे सेक्शन को सुन चुके ना बिलंदी, one point one whole power five, one point one whole power five, अलग जस्ट सर्व, one point one into जैसी, is equal to, 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 ये नहीं यार सही थे मेरी स्टार ओ, अन्य सार is equal to स्पोर्टर ने, मैडम इधर बेसिक मार्क्सिंग ना पढ़े तेरे सु इलान तो बात लोने कैलकुलेशंस लो एमसीक्यूस लो पहुँचे भी करते का नाल को सार पढ़ता हैं ना इकड़े ये ऑप्शन होता है एमसीक्यू लो मालिक सिक्स टाइम पढ़ता है मैं यानि कि बी ऑप्शन होती है एमसीक्यू लो करता है जरूर वो डी किस तरह माने वो आकर ना कहलाएगा ये भी लोने पटकुंडा � यार ना मार दा मैडम मरे इधे ऑलरेडी उन्हें कैलकुलेशन टाइप मरे क्या इंदु कहाँ आ गई ओके फॉर्मूला फाइव इयर्स सिस्टे ओपी का गुच्छन जैसा फिफ्टी इयर्स सिस्टे सिक्सटी टू इयर्स सिस्टे ट्वेल्व इयर्स सिस्टे आधा होता है so, this formula is not the formula, just a normal casual one or one or one or one or one sentence. So, future value is equal to present value into 1 plus R whole power n, very important. Now, I will show you present value. Present value is equal to future value into 1 by 1 plus R whole power n. Next, now we will have a name. 
మీకు ఎవరైతే ఇష్టం లేదో మీ ఎనిమి ఎవరో చెప్పండి త్వరగా త్వరగా కార్యం ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఉన్నాయా మీకు ఉన్నా చెప్పాను నేను అడుగుతాను కాబట్టి సాయి అని ఎవరు ఉన్నారా సాయి నో ఇంగ్లీష్ సైన్ ఓకే ఫైన్ నా ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్చువల్ క్యాండిడేట్ ఇమాజిన్ చేస్తున్నా దానేష్ ఓకే ఫైన్ దానేష్ గణేష్ కి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ వచ్చింది ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్ లేదా ఇన్వెస్టర్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే గణేష్ దగ్గరకు వచ్చి సార్ మీరు నా దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రోజు ఇన్వెస్ట్ చేయండి మీకు సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇస్తా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఈ రోజు మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎనభై లక్షలు చిల్లరిస్తా అని చెప్పారు సరే ఇందాక అమౌంట్ కాబట్టి కొద్దిగా పెంచులో నైంటీ ల్యాక్స్ ఓకే నైంటీ ల్యాక్సా నేను పెట్టేదేమో ఓన్లీ పాతిక లక్షలు ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు ఎంత వస్తుంది దగ్గర దగ్గర కోటి రూపాయలు వస్తుంది అంటే ఫోర్ టైమ్స్ వస్తుంది కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తావు ఐ వాంట్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెడీగా ఉన్నాను అని చెప్పి మనం తీసుకుంటావు లేదా దీనికి ముందు ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్గా మీరు అతను అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఫర్ యానం రిటర్న్ ఎంత ఫర్ యానం రిటర్న్ ఎంత రిటర్న్ కనుక మనకు ఐడియా ఉంటే ఏ ఫార్మ్ బట్టి మనం చేసుకోవచ్చు ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు గణేష్ ఏమవుతున్నాడు అంటే రిటర్న్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనుకుందాం రిటర్న్ ఈజ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎన్ ఎన్ ఎంత ఎన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ మనకి చెప్పాడు ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఎంత నైంటీ ల్యాక్ సార్ ప్లీజ్ ఫైన్ నాకు సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నైంటీ ల్యాక్స్ కావాలంటే నేను ఈరోజు సెవెన్ ఇయర్స్కి ముందు నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫార్మ్లో అప్లై చేయండి ప్రజెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంటూ వన్ బై వన్ ప్లేర్ పవర్ ఎన్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ నైంటీ ల్యాక్స్ ఇంటూ వన్ బై వన్ ప్లేస్ రిటర్న్ ఎంత ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ జాగ్రత్త ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ హోల్ పవర్ సెవెన్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కింద డినోమీటర్ ఉన్న క్యాలిక్యులేషన్ అందరూ మిస్టేక్ చేశారు ఇక్కడే జాగ్రత్తగా ఉండండి నైంటీ ల్యాక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ హోల్ పవర్ సెవెన్ నైంటీ ల్యాక్స్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ వన్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ కొట్టి సెవెన్ టైమ్స్ ఈజ్ క్వాలిటీ కొట్టింది నాకు హోల్ క్యాలిక్యులేషన్ వద్దు నాకు ఈ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ వరకు మాత్రమే కావాలి ఫైనల్ ఆన్సరా ఇంత ఓకే వన్ బై వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ మీరు ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి వన్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సార్ సెవెన్ టైమ్స్ కొట్టండి ఎస్ వన్ లో రాదు మీకు మీకు జీరో పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చింది మీరు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేస్తున్నారు సార్ ఎంత వచ్చింది అమ్మా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్
ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಸೆವೆನ್ ಅದರಿಂದ ಒಂದೇ ಕದ ಒಂದೇ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕದ ಎಂತ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾತೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಚೆಯ್ಯಿ ನಾತೋ ಪಾಡೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಚೆಯ್ಯಿ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾತೋ ನಾ ಕಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಲೇನೆ ವಾಲೆ ಕರೆಸ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಕ್ಕನೆ ವಾಲೆ ಚೆಯ್ಯಿಂದಾ ಚೂಡಂಗೆ ಇಕಡೆ 8.8% ಇಚ್ಚಾರು ಕದಾ 8.8% ಅಂತೆ 8.8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 100 ಅಂತೆ 0.088 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಬಾರದು 0.088 ಇಕ್ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನುಂದಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಉಂದಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ವಚ್ಚೆದ ಅಂತ 1.088 ಇಪ್ಪು ನೀನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಚಾಲ್ಸಂದೆ ಏನು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.088 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 7 ಅನ್ನ ನ್ಯೂ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಕೆ 7 ಅನ್ನ ಒಕಟೆ ಎಂದಕಂತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಲೋ ಉಂದಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾದು 1 ಕಾಬಟ್ಟಿ 1 ನೀ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎನ್ನಿ ಸಾಲು ಮಾಡಿದ ಕರೆ ಸೌಚೆ 1 ಅಕ್ಕಡ ಎಂತ ಚಿನ್ನಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.088 ಇಂಟು 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಚೇಸ್ತೆ ಒಚ್ಚದ ಎಂತಮ್ಮ 0.54 ಇದಿ ಕಾಕುಂಡ ಬೇರೆ ವಾಲಕ್ಕೆ ಇಂಕೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಸೇ ಇಪ್ಪು ಜಪ್ಪಣ್ಣಿ ಮನೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾನ್ಸರ್ ಚೇಯಾಲಿ ವೇಟ್ ಚೇಸ್ತು ನಾಡ ಇನ್ವೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ 0.5541 ಮನಕಿ ಅವತಲೋಡ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಾಡು ನೀವು ನಾ ದಗರ ಕೇವಲ 25 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೆಟ್ಟು 7 ಇಯರ್ಸ್ ತರವಾತ ನೆನಿಕ್ 90 ಲಕ್ಷ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗಾ ವಾಡ್ ಇಚ್ಚೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಿ ಬೈಟ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋ ಎಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾ ನೀನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಗಾ 49 ಲಕ್ಷ 87000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾ ತಾನೆ ವಾಡ್ ಎಂತ ಕೈ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಾಡು 25 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯೇ ಚಾಲ ಅನ್ನಾಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಾಕಿ ಬ್ರೋ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ ಕಾದಾ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡೆ ಮೀ ಆಪ್ಷನ್ ಬೆಟರ್ ಆ ಕಾದಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಚೇಸ್ತಿದ್ರು ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂತಮ್ಮ 7 ಇಯರ್ಸ್ ತರವಾತ ಒಚ್ಚೆ ಔಟ್ಕಮ್ 90 ಲಕ್ಷ ಈ 90 ಲಕ್ಷ ಆವಾಲಂತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡೆ ಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂತ ಒಚ್ಚಿಂದಿ 49 ಲಕ್ಷ 87000 ಅಂತೆ ಅಂತೆ ನೀನು 49 ಲಕ್ಷ ಇ ರೋಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೇ 7 ಸಮಸ್ಯಾಲ ತರವಾತ ಒಚ್ಚೆ ಅಮೌಂಟ್ 90 ಲಕ್ಷ ಕಾನ ಅವತಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂತ ಮಾತ ರೆಡಿ ಗಾ ಉನ್ನಾಡು ನೀನು ಗಾ ಕಾನ ಕಚ್ಚೆದಾ ಮನಿ ಕಾವಲಿ ಅಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಗಾ ಮನಿ ಕಾವಲಿ ನೀನು ನಿಕೋ 7 ಇಯರ್ಸ್ ತರವಾತ ನಿಕೋ 90 ಲಕ್ಷ ಚೇದಕ್ಕೆ ಚೇಸ್ತಾನ ಇದೆ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ ಕಾದಾ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೀನು 25 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾ ನಾಕ್ 90 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ್ತೈ ಅದೇ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಐತೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾಕೋ ನಿಂಗೆ ಎವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾ 90 ಲಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾಲಿ ಸೋ ತಿನ್ನ ಕುಮದ ಆಪ್ಷನ್ ಬೆಟರ್ ಆ ಕಾದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡೋ ಮೇಡಂ ಇನ್ನ ಕೂಡ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಕದಾ ಇದೇನಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಂದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲನೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಂದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಂದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆಲ್ತುಂಟೇ ಮನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಏ ಬಾಡ್ತಾ ದಾನಿ ಮನ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಂದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಾವಲಂತೆ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಏ ಬಾಡ್ತಾ ಫಾರ್ಮುಲ ಏನ್ ಮಾಡದು ದಾನಿ ದಾನಿ ಮನ ಏನಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ಮ
ఇయర్ త్రీలో నైన్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఫోర్లో బయట అంతా వర్క్ కండిషన్స్ అన్ని కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి రెసెషన్ లేదు ఏం లేదు ఇప్పుడు అంతా అంతా బాగుంది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అయింది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు నాకు ప్రజెంట్ వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి కావాలి ప్రజెంట్ వాల్యూ నా కళ్ళ ముందే ఉంది వన్ ల్యాక్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇయర్ వన్కి ఎంత ఇయర్ టూకి ఎంత ఇయర్ త్రీకి ఎంత ఇయర్ ఫోర్కి ఎంత మేడం ఇందాక మనకి ఇచ్చారు కదా మీరు ఫార్ములా ప్రజెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నా ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చా అప్లై చేయొచ్చా చేయకూడదా అందరూ ఆన్సర్ చేయాలి అప్లై చేయొచ్చా చేయకూడదా చేయకూడదు అనే వాళ్ళు ఎంతమంది సరే ఇంకా చాలా మంది ఆన్సర్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది అప్లై చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ హెల్ప్ అవర్ ఉంది కదా నాకు ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లు మూడు ఉన్నాయి టెన్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఏ ఆర్ ఆడుకుంటాను అర్థమవుతుందా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది కామన్గా ఉన్నప్పుడు అన్చేంజ్డ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ఫామ్లో అనేది యూజ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇయర్ వన్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడే టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇయర్ టూలో నైన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇయర్ త్రీలో నైన్ పర్సెంట్ ఈక్వల్గానే ఉంది ఇయర్ ఫోర్లో మళ్ళీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అయింది మేడం ఇలా బయట మార్కెట్లో చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ ఇయర్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎవరైతే బాండ్స్లో బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు నైన్ పర్సెంట్ ఉన్నది తర్వాత సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ అవ్వచ్చు సెవెన్ అవ్వచ్చు ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ అవ్వచ్చు ఇవి చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి బయట మార్కెట్లో రియాలిటీలో చేంజ్ అవుతాయి సో ఇయర్ వన్ నేను అడిగిన వాళ్ళు మాత్రమే క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి మీకోసం ఇక్కడ రాస్తున్నాను టెన్ పర్సెంట్ ఇయర్ టూ నైన్ పర్సెంట్ ఇయర్ త్రీ నైన్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇనీషియల్గా నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ ఇయర్ వన్ స్టార్టింగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ ఇయర్ వన్ ఎండింగ్కి ఎంత రావాలి నేను అడిగిన వాళ్ళు మాత్రమే ఆన్సర్ చేయాలి నాకు మీ పేరు లేని తెలియదు కాబట్టి ఐ జస్ట్ షో మై ఫ్రెండ్స్ ఇయర్ వన్ ఎండింగ్కి నాకు వచ్చి ఫైనల్ అమౌంట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ఎలా వచ్చింది ఇనీషియల్ గా చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వన్ ల్యాక్ ప్లస్ ఆ ఇయర్ కి నాకు వచ్చింది రిటర్న్ టెన్ పర్సెంట్ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ టూ కి వచ్చే ఫైనల్ అమౌంట్ ఉంది వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌసండ్ జాగ్రత్త మీకు ఎంసీక్యూస్ అనేది ఒకే ఫార్మాట్ లో ఉండవు జాగ్రత్త అమ్మా ఒకసారి నేను చెప్పేది వినండి ఐ డోంట్ నీడ్ ద ఆన్సర్ ఐ జస్ట్ నీడ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకని ఇంత మిస్టేక్ అయింది ఇయర్ వన్ వేరు ఇయర్ టూ వేరు కాదు ఇయర్ వన్ తర్వాత వచ్చేదే ఇయర్ టూ మనం వేరే షేర్ గురించి ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడుకోవట్లేదు సే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది ఎక్స్ట్రాగా ఇన్వెస్ట్ అని చేస్తే నాకు రూపాయి అయినా చేయలేదు ఎక్స్ట్రా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ మనం తర్వాత మాట్లాడుతుంది నా ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ టూ నాకు క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ పైలింగ్లో వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ఇయర్ టూకి బిగినింగ్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కదా ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చే రిటర్న్ ఎంత టోటల్ ఎంత సో ఇది ఇయర్ టూ ఎండింగ్ ఇయర్ త్రీ ఎండింగ్ ఎంత ఇయర్ త్రీ ఎండింగ్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ సిక్స్ నైన్టీ వన్ ఎలా వచ్చిందో నాకు ఆన్సర్ చేయమ్మా ఓకే వన్ ల్యాక్ ఈ వన్ ల్యాక్ నైన్టీన్ థౌసండ్ అనేది నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అనేది ఇయర్ టూ ఎండింగ్ వచ్చింది కదా దీన్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఇయర్ త్రీ బిగినింగ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఇయర్ త్రీలో వచ్చే రిటర్న్ ఎంత నైన్ పర్సెంట్ ఇది ప్లస్ నైన్ పర్సెంట్ చేయండి వచ్చేది ఎంత వన్ ల్యాక్ సిక్స్ నైన్టీ వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ సిక్స్ నైన్టీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫోర్ ఎండింగ్ వచ్చే అమౌంట్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్స్ లో వచ్చిందా వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ మేడం ఇప్పుడు ఫార్ములా ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈక్వల్ గా అన్చేంజ్డ్ గా లేదు చేంజ్ అవుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పుకుందాం అర్థమైన నెక్స్ట్ వన్ చెప్పుకుందా ఇప్పుడు సేమ్ అదే ఏ పర్సన్ 
ఇయర్ వన్ లో అదే వన్ లాక్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఇయర్ వన్ కు వచ్చే రిటర్న్ అదే టెన్ పర్సెంట్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్ ఫైవ్ వన్ లాక్ ఇయర్ టూ లో ఎడిషనల్ తో ముప్పై వేలు ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇయర్ టూ లో ఎడిషనల్ గా ఒక థర్టీ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇయర్ త్రీ లో నో న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇయర్ ఫోర్ లో నో న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇయర్ ఫైవ్ లో నో న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ మారలేదు మేడం మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక అన్చేంజ్డ్ గా ఉంటే వీ కెన్ యూజ్ ద ఫార్ములా అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను ఫార్ములాని వాడచ్చా వాడచ్చా వాడకూడదా వాడచ్చు అంటే నాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి వాడకూడదు అనుకుంటే వై ఒక్కసారి ఫార్ములా చెప్తారా నాకు ఫ్యూచర్ వాళ్ళు యూజ్ ఇక్వల్ టు ఇక్కడ ప్రెసెంట్ వాల్యూ అనేది ఈవెన్ క్వశ్చన్ లో సింగిల్ గా ఉంటేనే మనం ఈ ఫార్ములా వాడతాం ఇక్కడ ఏమన్నా ప్రెసెంట్ వాల్యూ రెండు ఉన్నాయి ఇయర్ వన్ కేమో వన్ ల్యాక్ ఉంది ఇయర్ టూ కేమో వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ ఉంది వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి మాట్లాడతాం వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ కాల్కులేషన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పండి ఫార్ములా యూజ్ అవుతుందా ఫార్ములా అనేది యూజ్ కాదు మేడం మనం ఎలా కాల్కులేట్ చేస్తున్నాం టాబ్లర్ ఫామ్ టాబ్లర్ ఫామ్ ఆన్సర్ చేయండి ఇయర్ వన్ అవుట్ కప్ వన్ ల్యాక్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ ఫ్యూచర్ అది ఎంత వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ మరి ఇయర్ టూలో కరెక్ట్ సూపర్ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ థర్టీ థౌసండ్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మీరు లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే మీరు నన్ను అడగాల్సిన క్వశ్చన్ మేడం ఆ ముప్పై వేలు ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇయర్ స్టార్టింగ్ లోనా ఇయర్ ఎండింగ్ లోనా లేకపోతే మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎందుకని ఈ టెన్ పర్సెంట్ అనేది పరాణం కదా ఈ వాడు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఎక్స్ట్రాగా ఇన్వెస్ట్ చేసిన ముప్పై వేల మీద పది పర్సెంట్ రావాలంటే వాడు ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండాలి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అయితే ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇంట్రెస్ మన కాలిక్యులేట్ చేస్తాం వాడు కా వాడు మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లో అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి ఈ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ మీదేమో టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ థర్టీ థౌసండ్ జనవరి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ తీసుకున్నాం ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ థర్టీ అయితే ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అంటే మనం వాడికి ఎన్ని మంత్స్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం సిక్స్ మంత్స్ కేగా టెన్ పర్సెంట్ అనేది పర్ ఆనం అయినప్పుడు హాఫ్ ఇయర్లీ ఎంత ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒక్కసారి ఇది చూద్దాం మేడం పర్ ఆనం ఇచ్చాడు టెన్ పర్సెంట్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఏం చెప్పకపోతే పర్ ఆనం అని అనుకుంటాను చెప్పాం కదా ఇప్పుడు నాకు హాఫ్ ఇయర్లీ కావాలి ఎంత టెన్ బై టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్వార్టర్లీ కావాలి పర్ ఆనం ఎన్ని క్వార్టర్స్ ఉంటాయి ఫోర్ క్వార్టర్స్ కదా టెన్ బై ఫోర్ ఎంత టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కావాలి నెక్స్ట్ పర్ మంత్ కావాలి పర్ ఆనం హ్యాస్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కాబట్టి టెన్ బై ట్వెల్వ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పర్ డే కావాలి పర్ డే కావాలి టెన్ పర్సెంట్ డివైడెడ్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ మీరు లీప్ ఇయర్ నాన్ లీప్ ఇయర్ గురించి మాట్లాడద్దు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చే ఆన్సర్ పక్కన ఖచ్చితంగా పర్సెంటేజ్ ఉండాలి పర్సెంటేజ్ అనేది లేకపోతే మారిపోయింది మీ ఆన్సరే మారిపోయింది ఇది ఎంసీక్యూలో మేడం పర్సెంటేజ్ ఇస్తారు కదా మాకు అర్థమైపోయింది ఐ నాట్ ఇప్పుడు ఎంసీక్యూస్ ఎంసీక్యూస్ మాట్లాడదు సిక్యూలో కూడా పర్సెంటేజ్ ఉంటే పర్సెంటేజ్ కంపల్సరీగా మ్యాండేటరీగా రాయాల్సిందే పక్కన అలానే అమౌంట్ పర్టికులర్స్ ఫార్మాట్ డేట్ పర్టికులర్స్ అమౌంట్ అమౌంట్ పక్కన కంపల్సరీగా రూపీసీ సింబల్ కంపల్సరీగా పెట్టాలి కంపల్సరీగా పెట్టాలి ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటికి కూడా ప్రజెంటేషన్ మార్క్స్ ఉంటాయి అమ్మా మేము అంత కరెక్ట్ అంత కరెక్ట్ రాసాం కానీ ఎందుకు మార్క్స్ రావట్లేదు ఎవరైనా మీలో లేకపోతే మీ సీనియర్స్ లోనో మీ ఫ్రెండ్స్ లోనో మీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ లోనో ఎవరైనా ప్రీవియస్ రాసిన పేపర్స్ అని తెప్పించుకోకు చూసారా మీరు ఏమైనా టెక్స్ట్ తెప్పించుకో ఐదు వందలు ఎందుకు మళ్ళీ వేసి చెప్పండి అవునా యూట్యూబ్ లో ఫ్రీగా ఉంటాయి కొన్ని టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ లో ఫ్రీగా ఇవన్నీ మీకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ర్యాంకర్స్ వి ఉంటాయి అట్మోస్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ కూడా ఉంటాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి ఫోర్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళ పేపర్ అద్భుత అలాంటివి సారీ నో కమెంట్స్ అలాంటి వాళ్ళ పేపర్స్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఓహో ఈ నాలుగు మార్కులు రావడానికి మీరు
you can go through that so percentage is ite idi ippudu nagi calculation cheppam 1 lakh 10000 kemo 10% 5% enta 1 lakh 10000 plus 10% mottham total emo 1 lakh 42000 idi year 2 lows raavu kada year 3 ki plus 10% 3 lakh 67750 year 4 less 10% 184525 year 5 asal kontha mandi ikkada calculate ledhu unna enduku evaraku answer cheptunnaru madam rasthunnaru kada ansa calculate kuda cheyadu please be participate in class amma Next class when the calculator is set for So, sorry, future value is equal to Pamela, present value into present value is equal to power yenna na to the dini varke yenna na same ikkada value nami one ka avati ikkada two or three onte mali value maari ikka avati one ka avati total power yen petna correct e only denominator varke yen petna correct e how is it? One total one chest. Whole power yen is a yana. Tell you whole power yen is a character. Whole power yen is a yana. In the country. Okay, you see the difference. Okay, example this one now. R is equal to 8%. Yen is equal to 7. Do we do? And separate in the denominator of our future value. Take out this future value. One divided by one plus R in the 8% current. 8% whole by 7. 7 into 8. 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 And the value in the bar. One divided by total zero point five eight three. One divided by into one point zero eight. Kinda. Then next step. Is that it? Zero eight four four seven. Calculate it One point zero eight into seven times is equal to one point seven one three eight. Seven one three eight under the ocean. Now, one divided by one point seven one three eight. Zero point. This is the calculation. Now, let's talk about this calculation. 0.5 times 0.5 times 0.5 We will get no change from this. If you want to change the whole denominator, you will not change the denominator. You will not change the denominator. You will not change the denominator. Because you have only one value, you will get no change. आगे पोते आ मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैलकुलेशन वर्क इजी का हमें को 
ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కరెక్ట్ గా చేస్తే సరిపోతుంది ఇంది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఈ ఫార్ములాస్ ఎక్కడెక్కడ రావు ఎక్కడెక్కడ వాడడానికి కుదరదు మోర్ దో వన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మోర్ దాన్ వన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఒక పర్టికులర్ టైం స్పాన్ ఇచ్చి మల్టిపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కనుక స్పెసిఫై చేస్తే అక్కడ కూడా ఇది మనం పనికిరాదు మేడం మరి అలాంటి కండిషన్స్ లో ఏం ఫాలో అవుతాం టాబ్లో ఫామ్ నార్మల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇప్పటి దాకా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు కొద్దిగా పెద్దోళ్ళు అయ్యారు కొద్దిగా ఏజ్ పెరిగింది మీది కాబట్టి సీఎంఏ క్వాలిఫై అయిపోయారు ఒక కంపెనీకి సిఏ క్వాలిఫై అయ్యారు లేదా సీఎంఏ క్వాలిఫై అయ్యారు ఒక కంపెనీకి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ గాను ఫాస్ట్ అకౌంటెంట్ గాను జాయిన్ అయ్యారు మీ దగ్గర ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది ఆ కంపెనీ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే మీ కంపెనీకి మీ కంపెనీ దగ్గర థర్టీ ల్యాక్స్ స్పేర్ గా ఉన్నాయి అమౌంట్ సేవింగ్స్ అనుకోండి రిజర్వ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సప్లైస్ థర్టీ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి ఈ థర్టీ ల్యాక్స్ ని మనకి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ కొందావా లేదా లీజ్ కి తీసుకున్నావా ఎక్విప్మెంట్ మనం కొందావా లేదా లీజ్ కి తీసుకుందావా అని క్వశ్చన్ రాసింది యాజ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ సిఏ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ సిఎంఏ మీ దగ్గర నుండి ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు దీనికి కూడా ఒకటే ఫార్మాట్ ఇప్పుడు మనం క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయి కదా దీన్ని మనం డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్ చేయాలి కాంపౌండింగ్ ఫ్యాక్టర్ చేయాలి డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ టోటల్ గా నా దగ్గర నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ థర్టీ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు మీరు అడిగండి ఎక్విప్మెంట్ కనుక నేను పర్చేస్ చేస్తే అది పర్చేస్ చేసినందుకు నాకు ప్రాఫిట్ లో ఎంత పెరుగుతుంది థర్టీ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అని అనుకుంది అంటే మీకు వచ్చే రిటర్న్ ఎంత ఈ థర్టీ ల్యాక్స్ ఎక్విప్మెంట్ ని పర్చేస్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రొడక్ట్ టోటల్ గా పెరిగింది కదా ప్రాఫిట్ పెరిగింది కదా అందుకని మీరు ఆ మేనేజర్ అడుగుతున్నాడు పర్చేస్ మేనేజర్ అడుగుతున్నాడు మీరు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు యాజ్ అ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ గా లేదా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ గా రిటర్న్ ఎంత అంటే ఖచ్చితంగా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అని మాత్రం తక్కువ కాకుండా ఉండదు అని చెప్తున్నాడు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అదే లీజ్ తీసుకుంటే మీకు ఏం వస్తుంది ఈ థర్టీ ల్యాక్స్ అనేవి ఇనిషియల్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సంవత్సరానికి ఒకసారి లీజ్ పేమెంట్ చేసి సరిపోతుంది ఈ ముప్పై లక్షలు మీ దగ్గర సేవ్ గా ఉన్నట్టేగా ఈ థర్టీ ల్యాక్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వేస్తే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది మినిమం బ్యాంక్ లో వేసిన మినిమం టు మినిమం నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు రెండు ప్రాజెక్ట్స్ ని కనుక విజువలైజ్ చేసి ఏది బెటర్ చూ చూసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిటర్న్స్ చూసుకోండి రిటర్న్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిటర్న్ ఈ ఈ క్లాస్ కి సంబంధించి ఓన్లీ రిటర్న్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ అంటే డిప్రిసియేషన్ వచ్చింది కదా అది ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో చూస్తున్నాం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ లో మొత్తం దీని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే మీకు తెలిసింది ఎక్విప్మెంట్ కొనాలా లేదా క్యాష్ క్లోజ్ ఇచ్చాడమ్మా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కి క్యాష్ క్లోజ్ ఇచ్చాడు తర్వాత రిటర్న్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు అలానే ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ కూడా ఇచ్చాడు మీకు ఫ్యూచర్ వాల్యూ కనుక్కోవడం ఈజీ కదా ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటి యూనో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ వన్ప్లస్ ఆర్ ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడెప్పుడు పనికి రాదు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మల్టిపుల్ గా ఇస్తే లేదా మల్టిపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కనుక ఈషియా మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ జరుగుతూ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ లో ఇందాక థర్టీ థౌసండ్ ఉందని చెప్పుకుంది ఈ థర్టీ థౌసండ్ త్రీ మంత్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసాం లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ మాత్రం ఇచ్చారు అప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ లో వచ్చిన క్యాలకులేషన్ గుర్తుంటే వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ కదా ఇది ఇయర్ టూ లో కూడా జరిగిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇయర్ టూ లో నైన్ మంత్స్ ఇది లేదు ఆ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో మాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు క్యాలకులేషన్ ఏంటి వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ థర్టీ థౌసండ్ ప్లస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ చూద్దాం థర్టీ థౌసండ్ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ ఇంటూ ఎన్ని మంత్స్ కి త్రీ బై ఎంత సెవెన్ ఫిఫ్టీ దీన్ని ఇది రిటర్న్ కదా ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాడ్ చేయాలిగా థర్టీ థౌసండ్ కి సెవెన్ ఫిఫ్టీ అంటే వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ ప్లస్ థర్టీ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఈ క్యాలకులేషన్ అందరికీ అర్థమైందా 
ఎందుకు త్రీ మంత్స్ వాడాం ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎందుకు మారింది ఇక్కడ టెన్ పాయింట్ త్రీ బైట్ వాళ్ళు ఎందుకు వేసాను ఇన్వెస్ట్ చేసింది టైం పీరియడ్ మనం చూసుకుంటాం మేడం అసలు క్వశ్చన్ లో ఏం చెప్పలేదు సెకండ్ ఇయర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారని చెప్పి వదిలేసాడు అప్పుడు మీరు క్యాలకులేషన్ ఎలా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో దగ్గర అనుకో తీసుకుని టోటల్ అమౌంట్ మనం రిటర్న్ పే చేస్తాం టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం అది ఇది ఒకటి ఆల్వేస్ మిడిల్ లోనే ఆల్వేస్ స్టార్టింగ్ లోనే ఆల్వేస్ ఎండ్ లోనే ఉండాలని లేదు లేదా మార్చ్ ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేసాడు ఇన్వెస్ట్ చేసింది మార్చ్ ఫస్ట్ అప్పుడు థర్టీ థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ ఇంటూ వన్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ థర్టీ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ నేను మళ్ళీ థర్టీ థౌజండ్ ఎందుకు యాడ్ చేశాను ఇక్కడ తీసుకున్నాను థర్టీ థౌజండ్ రిటర్న్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసమే తీసుకున్నాను స్టూడెంట్స్కి యూజువల్గా వచ్చే డౌట్ హస్బెండ్స్లో ఉన్న ఇద్దరు జాగ్రత్తగా వినండి థర్టీ థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఉంటుంది వచ్చింది కానీ నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ఎంతకి వన్ మంత్కి మాత్రమే కదా కాబట్టి ఆ టోటల్ రిటర్న్ ఇంటూ వన్ బై ట్వెల్వ్ చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చింది టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చాయి ఇదేంటి రిటర్నే కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిటర్న్ చేసుకోవాలి కదా అవుట్ ఫ్లో రావాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత థర్టీ థౌజండ్ సైలెంట్గా ఉండి ఆన్సర్ చేయండి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సిక్స్ మంత్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్ ద రేట్ టెన్ పర్సెంట్ వన్ ల్యాక్ ఇది ఇయర్ వన్ ఇయర్ టూ వన్ ల్యాక్ నైన్ మంత్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇయర్ వన్లో ఉన్నది ఆటోమేటిక్గా క్యాలి అయింది ఇయర్ వన్లో ఉన్నది ఆటోమేటిక్గా క్యారీ కౌడ్ అవుతూనే ఉంది అమ్మా ఇయర్ త్రీ నో అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నో చేంజ్ ఇన్ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇయర్ వన్ స్టార్టింగ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు నేను సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఇయర్ వన్ లో ఎంత మాత్రం నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది టెన్ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు కాబట్టి టెన్ పర్సెంట్ తర్వాత హోల్ ఇయర్ కి అయితే బై టూ చేస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది నాకు దేని మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రం మనకి ఫస్ట్ వచ్చింది అమౌంట్ ఎంత ఎవరు ఆన్సర్ చేయండి అడిగిన వాడు మాత్రం ఆన్సర్ చేయండి ఇయర్ వన్కి నాకు వచ్చే అవుట్ అవుట్పుట్ ఎంత అమ్మా ఫస్ట్ బెంచ్ ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కరెక్టేనా ఓకే కరెక్ట్ ఇయర్ టూ మొత్తం క్యూమినేటివ్గా నాకు ఆన్సర్ చేయొద్దు దీని వరకు మాత్రమే చెప్పండి క్యూమినేటివ్గా నేను చెప్తాను మీరు ఇయర్ వన్ ని ఇయర్ వన్ క్యాలిక్యులేట్ అయిపోయింది కదా ఇయర్ వన్ మీద మళ్ళీ వస్తుందా అంటే నేను దాని గురించి అడగట్లేదు క్యూమినేటివ్ గా నేను మాట్లాడతాను మీరు నాకు ఇయర్ టూ క్యాలిక్యులేషన్ వరకు మాత్రమే చెప్పండి ఎవరికి వాళ్ళు చేసి సైలెంట్ గా ఉంటుంది ఐ మాస్టింగ్ ఇయర్ టూ వరకు మాత్రమే ఇయర్ టూ లో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లేక నైన్ మంత్స్ ఆ నైన్ మంత్స్ వన్ ల్యాక్ నైన్ మంత్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు అది నైన్ మంత్స్ కా టోటల్ ఇయర్ కా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం నేను ఇక్కడ క్వార్టర్లీ సెమీ యాన్యువల్లీ యాన్యువల్ అని ఏం వాడలేదు పర్సంటేజ్ అలా ఇచ్చేస్తే అన్లెస్ అదర్వైజ్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ మీరు పర్ యానం అనేది తీసుకోవాలి ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఈ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం ని నైన్ మంత్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ బై ట్వెల్వ్ వన్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అందరికి వచ్చిందా వచ్చిందా ఎలా వచ్చింది నైన్ పర్సెంట్ ఎలా చేసావు నైన్ పర్సెంట్ నైన్ మంత్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి అమ్మ ఎవరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఫస్ట్ ఎవరికి రాదు ఎవరికి అర్థం కాదు చేసే కొద్ది మాత్రమే వచ్చింది ఏం అర్థం కాకపోయినా క్లాస్ లో అందరు ఆన్సర్ చేస్తారు కాబట్టి నేను ఆన్సర్ చేయాలనేది ఏం లేదు అర్థం కాకపోతే అక్కడ ఆపి అడగండి
ఏదమ్మా ఇయర్ టూ ఇయర్ టూ వన్ ల్యాక్ ఇంటూ నైన్ బై ట్వెల్వ్ నైన్ మంత్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నైన్ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ బై హండ్రెడ్ ఇయర్ టూ లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ నేను అదే తీసుకున్నాను ఇనిషియల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నుండి ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఇప్పుడు లాస్ట్ నైన్ మంత్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను లాస్ట్ నైన్ మంత్స్ కాబట్టి నాకు ఇంట్రెస్ట్ దేనికి మాత్రం వచ్చింది ఇన్వెస్ట్ చేసిన నైన్ మంత్స్ మాత్రమే వచ్చింది కాబట్టి నైన్ బై ట్వెల్వ్ నైన్ మంత్స్ ఈ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది టోటల్ ప్రయాణం కలిగిన నైన్ మంత్స్ ఇక్కడ కావాల్సింది కాబట్టి వన్ ల్యాక్ ఇంటూ నైన్ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను క్యాలిక్యులేషన్ చెప్తాను చెయ్యమ్మా వన్ ల్యాక్ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ ల్యాక్ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కదా అది ఫైనల్ ఆన్సర్ కదా ఒకసారి సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ ర్యానమ్ కనుక ఉంటే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కానీ ఎన్ని మంత్స్ మాత్రమే ఉంది ఇది టోటల్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కి అయితే నైన్ మంత్స్ కి ఎంత ఇంటూ నైన్ బై ట్వెల్వ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు ఇయర్ టు క్యూములేటివ్ గా ఎవరైనా చెప్పగలరు నాకు ఆన్సర్ ఇయర్ టు క్యూములేటివ్ అంటే ఇయర్ వన్ లో చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి మళ్ళీ ఇయర్ టూ ఇంత కాంప్లికేటెడ్ మీకు రాదు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ లో చాలా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ సమ్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ సమ్స్ అలా అయితే పాసిబిలిటీ ఉంది ఒకసారి బేసిక్ క్యాలకులేషన్ కవర్ చేసుకుందాం ఇయర్ టూ ఇయర్ వన్ వచ్చిన అడ్వాన్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ నాట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇయర్ టూ లో ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఎంత సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఫిఫ్టీ టూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ ఇది ఇయర్ వన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇయర్ టూ లో ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ దాని ప్లస్ రిటర్న్ ఎంత ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ప్లస్ ప్లస్ వన్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ల్యాక్ చేస్తే వచ్చింది ఎంత వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ కరెక్ట్ సిక్స్ జీరో సిక్స్ జీరో సిక్స్ ఓకే వన్ ల్యాక్ సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్టీ టూ ఇయర్ త్రీ సైలెంట్ గా చేసి ఉండండి నేను అడుగుతాను ఇది లాస్ట్ ఈ రోజు ఇయర్ త్రీ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఎంత అమ్మా టెన్ పర్సెంట్ ఇయర్ టూ లో వచ్చిన అమౌంట్ మొత్తం ఆటోమేటిక్ గా వెళ్తుంది కదా ఇయర్ త్రీకి వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీ టూ ప్లస్ ఇది ఎంత టెన్ పర్సెంట్ వచ్చేదే ఇయర్ త్రీ ఓకేనా ఇదంతా కూడా మనం ఇప్పటిదాకా చేసింది ప్రజెంట్ వాల్యూ నుండి ఫ్యూచర్ వాల్యూ కెళ్తే కనుక కాంపౌండింగ్ చేశాం ఫ్యూచర్ వాల్యూ నుండి ప్రజెంట్ వాల్యూ కెళ్తే కనుక డిస్కౌంటింగ్ చేసింది యాక్చువల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇస్తారు అది ఇదేని ఇదేమో రేపు మన క్లాస్ చెప్పుకుందో ఇది మొత్తం కూడా డిస్కౌంటింగ్ నాట్ కాంపౌండ్ ఫ్యూచర్ లో క్యాష్ ఫ్లోస్ ని మనం అంచనా వేసి దాన్ని ప్రజెంట్ లోకి తీసుకొచ్చి అసలు ఈ రోజు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చిన మనం అంచనా చేస్తాం ఎస్టిమేట్ చేస్తాం ఆ ఎస్టిమేటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ని మనం ఈ రోజుకి మార్చుకొని ఆ డెసిషన్ ఈ రోజు తీసుకోవాలా లేదని మనం తీసుకుందాం ఆలోచిస్తాం ఇది మనం రేపు క్లాస్ చూస్ట్ చేసుకుందాం సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టూ డేస్ క్లాస్ ఏమైనా డౌట్స్ టుమారో అండ్ గివ్ యూ వన్ ప్రాబ్లమ్ రిగార్డింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ వాల్యూ అండ్ ఫ్యూ
it is uh, regarding both the uh, CA syllabus and CMA syllabus. Interval, cover any all the previous questions. You know, one thing scanner, one thing choose from only scanner level and stuff. Scanner level and stuff. Class of okay, ten minutes. At that point, rather we go on with the uh, regular class.